பாலபாஸ்கரும் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன் நான் போல் பாலபாஸ்கரன் நான் ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் சிலுவையின் செய்தி என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் மறுபடியும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய வேத வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று சொல்லும் பொழுது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தருடைய வார்த்தை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் தான் ஒன்று கொருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் என்று பவுலா போசலர் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனபடியால் கர்த்தருடைய வார்த்தை வேத வார்த்தை என்றால் என்ன என்றால் சுருக்கமாக சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலுவைக்கு போவதற்காகவே அவர் இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்தார் என்பதையும் வார்த்தவான் தேவன் என்பதையும் தேவன்தான் வார்த்தை என்பதையும் வார்த்த மாம்சமாகி அந்த மாம்சம் சிலுவைக்கு சென்று மனுஷ குலத்தின் பாவத்திலிருந்து மனுஷனை விடுதலை செய்தது இந்த ஒரே நோக்கத்துக்காகவே இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி மனுஷனாக அவர் தேவன் மனுஷனாக இறங்கி வந்து மனுஷனுக்காக எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் செய்து முடித்து மனுஷா உனக்காக எல்லாம் சிலுவையில் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் இதை முடிந்தது என்று சொல்லி பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறார் அப்போ இந்த வார்த்தை என்று நாங்கள் சொல்லும் பொழுது அது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் அந்த வார்த்தையினால தான் மனுஷன் பிழைப்பான் என்று சொல்லி மெத்தேயு நாலு நாளில் குறிப்பாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு வழிபடுத்தி இருக்கிறார் இப்பொழுது நாங்கள் டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திற்கு போவோம் டோமர் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தில் நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் மறுபடியும் இந்த வேத வார்த்தையை பார்ப்போம் எல்லாம் இந்த வசனத்துக்குள்ள அடங்கியிருக்கிறது இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தில் நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்வோம் அதற்கு முதல் இந்த வேத வார்த்தைக்கு நான் குறிப்பாக தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் பரிசுத்தமாகுதல் பரிசுத்தமாகுதல் குறிப்பாக நான் தெரிஞ்சு கொண்ட வேத தலையங்கம் வந்து எப்படி சொல்லலாம் பரிசுத்தமும் நித்திய ஜீவனும் பரிசுத்தமும் நித்திய ஜீவனும் என்று சொல்லி இந்த குறிப்பாக ஆறு இருபத்தி ரெண்டுக்கு தலையங்கத்தை நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்பொழுது நாம் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்வோம் அருமையானங்கள் பிதாவே மக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மக்க நண்டைக்கும் சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினால் நீரங்களை மீட்டு கொண்டீர் அதற்காக உமக்கண்டைக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே பாவிகளாயிருந்த எங்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு உம்முடைய குமாரன் என்றும் பாராமல் அவர் எங்களுக்காக அனுப்பி அவருடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தினால் எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி பாவத்தின் கடன்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து தீர்த்து பாவத்தின் பிடியிலிருந்து எங்களை முற்றும் முழுதுமாக விடுதலையாக்கி பரம பிதாவோடு எங்களை ஒப்புரவாக்கி 
கிறிஸ்தவுக்குள் வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை தேவரீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் நாங்களோ பாவத்துக்கு மறித்து எங்கள் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவுக்குள் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே அருமையான பிதாவே இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரையும் தேவரீர் ஆசீர்வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்துள்ள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியே நேம் அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலலூயா 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 தேங்க் யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் ப்ரைஸ் அ லோட் ஹாலலூயா தேங்க் யூ ஜீசஸ் அப்போ இந்த வேத வாக்கியத்தை நாம் பங்கள் பார்க்கும் பொழுது டோமர் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு சற்று விவரமாக பரிசீலனை செய்யும் பொழுது அதில் நாலு விதமான தலையங்கத்தை நாங்கள் எடுக்கலாம் முதலாவதாக நீங்கள் பாவத்தில் நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு ரெண்டாவதாக தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால் மூன்றாவது பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் நாலாவது வந்து முடிவோ நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நாலு விஷயம் அப்போ ஆருக்கு இந்த வேத வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது ரோம கிறிஸ்தவர்களுக்கு பவுல போஸ்டர் எழுதுகிறார் அதே நேரம் உலகத்தில் உள்ள சகல கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இந்த வேத வாக்கியம் பொருத்தமாக இருக்கிறது இப்பொழுது அப்போ கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதாவது கிறிஸ்துவிடம் வந்த பின்பு இயேசு கிறிஸ்துவே தங்களுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு முதலாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தை நாங்கள் இப்பொழுது கவனத்தை கருத்து கொள்ளுவோம் நீங்கள் பாவத்தில் நின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு அதாவது பாவ சுபாவத்திலே இருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆதாமனுடைய சுபாவத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் சாத்தானுடைய சுபாவத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஜென்ம சுபாவத்திலே இருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எல்லாம் ஒரே சொல்லத்தான் குறைக்கிறதுன்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சர்ச்சிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவன் பாவத்தில் நின்று அன்றைக்க அந்த பாவத்தில் நின்று என்று தான் டிரான்ஸ்லேஷனில் இருக்கிறது அப்போ அந்த பாவம் என்று சொல்லும் பொழுது எந்த பாவம் ஆதாமிலிருந்து மனுஷ குலத்துக்கு பரம்பர பரம்பரையாக பிறப்பின் மூலம் கொள்ள நோய் மாதிரி பரவி கொண்டிருக்கிற அந்த பாவம் ஆதாமக்குள்ள உட்சென்ற அந்த பாவம் அந்த பாவத்தில் நின்று இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அந்த பாவத்தில் நின்று நாங்கள் விடுதலை ஆகிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அந்த பாவம்தான் மனுஷ குலத்தினுடைய பிரச்சனை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவாதி தேவன் மனுஷனாக இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்தார் என்ற உண்மையை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்த பொழுது சகல பாவங்களும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்த பொழுது சகல பாவங்களும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி அவர் செய்தார் என்பதை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்ததினால என்னுடைய சதா காலத்துக்கும் என்னுடைய பாவம் முற்று முழுதுமாக நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது என்பதில் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையில் சிலுவையில் செய்தது என்ன என்பதை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் எல்லா பாவத்தையும் அவர் நிவர்த்தி செய்தார் என்பதை அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஒத்துக்கொள்கிற அதே நேரம் 
சிலுவையில் அவர் என்ன செய்தார் எப்படி இதனை நிவர்த்தி செய்தார் என்ற விஷயம் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவர் செய்தது என்ன என்று நாங்கள் பாவத்திலிருந்து கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் முத்திய முதலாவதாக வந்து நீங்கள் பாவத்தில் நின்று விடுதலை செய்யப்பட்டீர்கள் என்று பவுலா போஸ்தலர் சொல்கிறார் அப்போ பாவத்தில் நின்று எப்படி விடுதலை செய்யப்பட்டது என்பதை நாங்கள் விவரமாக பார்த்து கொள்வோம் அவர் செய்தது என்னவென்றால் தன்னை சிந்துவையில் பலியாக ஒப்பு கொடுத்து தன்னுடைய மகா பரிசுத்தமான இரத்தத்தை அவர் சிந்தினார் அந்த இரத்தம்தான் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மனுஷன் பாவத்தின்ற கடன்களை செலுத்த வேண்டியவனாக இருக்கிறான் அப்போ மனுஷன் அந்த பாவத்தின் கடன்களை செலுத்துவதற்கு அவன் தன்னுடைய இரத்தத்தை கொடுக்க வேணும் தன்னுடைய இரத்தத்தை விலையாக கொடுக்க வேணும் என்பது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் எல்லா மனுஷருடைய இரத்தமும் கலங்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் பாவத்தினால் அந்த பாவத்தினால் கலங்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் ஒரு மனுஷனுடைய இரத்தமும் தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை ஆனபடியால் மனுஷனுக்காக பலியாக ஒப்பு கொடுப்பதற்கும் மனுஷனுக்காக தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல தன்னுடைய பரிசுத்தமான இரத்தத்தை சிந்தி மனுஷனுடைய பாவத்தின் கடன்களை செலுத்தி மனுஷனுடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பை ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போ உலகம் கண்ட மகா பரிசுத்தமான இரத்தம் இதுதான் வேறு ஒரு இரத்தமும் இல்லை அப்போ நான் சொல்கிறது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நம்ம போல உங்களை போல அல்லது இந்த முழு உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷரை போல அவருடைய இரத்தம் பாவத்தினால் கலங்கப்பட்டிருக்கவில்லை பாவத்தினால் கரப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் கன்னி மரியாளிடத்தில் அவர் பிறந்திருக்கிறார் பிறந்தார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் கன்னி மரியாளிடத்தில் அவர் பிறந்தார் என்பதையும் அதற்கு பின்பு அவர் தன்னை சிலுவையில் பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ சிலுவையில் தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து அவர் தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார் என்பதை நாம் ஒவ்வொரு தரம் அறிந்திருக்கிறோம் எல்லா பாவத்துக்கும் அந்த பலிய தேவன் செலுத்துதலாக சட்டபூர்வமான செலுத்துதலாக தேவன் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா பாவம் என சொல்லும் பொழுது ஏற்கனவே செய்த பாவம் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிற பாவம் இனிமேல் செய்ய போகிற பாவம் சகல பாவத்திற்கும் சகல பாவத்திற்கும் அவர் சிந்தனை இரத்தத்தை அவர் சிந்தனை இரத்தத்தை செலுத்துதலாக தேவன் ஏற்றுக்கொண்டார் அது மட்டுமல்ல அந்த சிந்தனை இரத்தத்தினால் பாவங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது பாவத்தை நிவர்த்தி செய்தார் என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சிலேத்த மூற்று முழுதுமாக துடைத்து போட்டார் மனுஷனுடைய கணக்குகள் பாவம் செய்ய செய்ய கணக்கு எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த இரத்தத்தினால் முற்று முழுதுமாக மனுஷனுடைய பாவத்தை அவர் கழுவி போட்டார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நானும் நீங்களும் மழு மனுஷகுலமும் நாங்கள் பிறக்கும் பொழுது ஜென்ம சுபாவத்தோடையே இந்த பூலோகத்தில் பிறந்தோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று அஞ்சில் தாவிது என்ன சொல்கிறார் என்பதை நாம் பார்ப்போம் இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் தாய் என்ன பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் என்று சொல்லி தாவிது சொல்லி இருக்கிறத சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று அஞ்சில் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ அந்த துர்குணம் என்றால் என்ன இதுதான் அந்த பாவம் இதுதான் பாவ சுபாவம் இந்த பாவ சுபாவத்தோடு தான் நான் பிறந்தேன் 
நான் பிறந்தேன் என்று சொல்லி ப தாவீது தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொல்லிக்க இதுதான் என்னுடைய பின்ன மற்ற மனுஷர்கள் மாதிரி நானும் இந்த பூலோகத்தில் பிறந்து வரும் பொழுது துர்குணத்தோட பாவ சுபாவத்தோடையே நான் இந்த பூலோகத்தில் பிறந்தேன் அதுதான் என்னுடைய அழிவுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது என்பதை தாவிது தெளிவாக சுட்டி காட்டி இருக்கிறார் அப்போ தாவிது ஒரு காலமும் சொல்லவில்லை தன் தாய் வேசித்தனம் செய்தாள் என்று சொல்லி தாவிது சொல்லவில்லை அப்போ தாவிது சொல்கிறது என்ன என்று சொன்னால் அதாவது என் தாய் என் தாய் என் தாயினுடைய த தன்னுடைய பாவத்தில் நான் கற்பம் தரித்தேன் அதைத்தான் சொல்லப்படுகிறது என் தாயினுடைய கற்பத்தில் நான் கற்பம் தரிக்கும் பொழுது பாவத்தில் நான் கற்பம் தரித்தேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அந்த பாவம் எங்கே இருந்து வந்தது ஆதாமிலேருந்து வந்த பாவம்தான் அந்த பாவம் இதைத்தான் நான் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேணும் நாம் எல்லோரும் முழு மனுஷ குலமும் இந்த பாவத்திலேயே நாங்கள் பிறந்தோம் என்பதையும் பாவத்திலேயே நாம் எல்லோரும் கற்பம் தரித்தோம் என்பதையும் பிறந்து வரும் பொழுதே பாவிகளாக நாம் இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்தோம் என்பதை தாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இந்த உண்மையை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் எந்த உண்மையே நான் பிறந்து வரும் பொழுது பாவத்தோடையே பிறந்து வந்தேன் அந்த பாவத்தோடையே நான் பிறந்து வந்தேன் என்னுடைய தாய் பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் நான் பிறந்து வரும் பொழுது அந்த துர்குணத்தோடையே நான் பிறந்து வந்தேன் அப்போ நாம் எல்லோரும் பாவிகளாக இந்த பூலோகத்தில் பிறந்தோம் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் முழு மனுஷ குலமும் இந்த உண்மையை அறிந்திருக்க வேணும் ஆதாம் பத்தாவில் என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் ஆதாமின் வீழ்ச்சியினால் ஏற்பட்ட ஜென்ம சுபாவத்தை பற்றியே சொல்கிறான் அதைத்தான் நாம் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளணும் தாவிது போலவே நாம் எல்லோரும் ஆதாமினுடைய வீழ்ச்சியினாலே ஏற்பட்ட ஜென்ம சுபாவத்தினாலேயே நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்தோம் என்பதை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் மறந்துருவோணும் நாம் எல்லோரும் ஜென்ம சுபாவத்தோடு பிறந்தோம் ஆனபடியால் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பொய் சொல்லக்கூடாது என்று கற்பிக்க வேண்டும் அவர்கள் இயற்கையாகவே பொய் சொல்லுவார்கள் பொய் சொல்லு என்று அவர்களுக்கு உபதேசிக்காமலே அவர்கள் பொய் சொல்லுவார்கள் எப்பவாகுதல் எந்த கிறிஸ்தவனாகுதல் இது பற்றி ஒரு கொஞ்ச நேரம் நின்று தாமதித்து இதை சிந்திப்பானோ அதிலே அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் சிந்திப்பதில்லை இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனுஷர்களுக்கு பாவம் என்றால் என்ன என்று தெரியாதபடியால் அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்கள் ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவன் இது பற்றி நின்று சிந்திக்க வேணும் என்னத்தை கண்டு சொன்னால் அதாவது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்கள் பொய் சொல்லு என்று அவர்களுக்கு உபதேசிக்காமலே அவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார்களே அப்போ எப்படி அவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியாயிருந்தால் ஏதோ ஒரு உந்து சக்தி அவர்களை ஏவி நீ பொய் சொல்லு என்று சொல்லி அவர்களை அவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேணும் அதுதான் துர்குணம் அதுதான் ஜென்ம சுபாவம் அதுதான் அந்த பாவம் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளணும் அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் கூடி இதை பற்றி சிந்திக்காமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ பிள்ளைகள் வந்து குழந்தைகள் வந்து அவர்கள் பொய் சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் பொய்யோடு தான் அவர்கள் பிறந்தார்கள் அவர்கள் களவெடுப்பார்கள் களவோடு தான் அவர்கள் பிறந்தார்கள் அப்போ பிறக்கும் பொழுதே அந்த புத்தி அவர்கள்ட்ட இருக்கு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஆவாமனுடைய வீழ்ச்சியினால் ஏற்பட்ட பிரதி பலன் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவா தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பிஸ்கட்டின் துணைக்க வாய் முழுக்க இருக்கும் பொழுதே தாம் களவெடுக்கவில்லை என்று குழந்தைகள் சொல்லுவார்கள் ஆனபடியால் குழந்தைக்கு பொய் சொல்லாதே என்று உபதேசிக்க வேண்டும் களவெடுக்காதே என்று உபதேசிக்க வேண்டும் ஆனபடி 
அதன்படியால் தான் குழந்தைகளுக்கு சுயநலமாக இருக்காதே என்று உபதேசிக்க வேண்டும் ஆனபடியால் தான் குழந்தைகளுக்கு மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள் என்று உபதேசிக்க வேண்டும் ஆனபடியால் தான் குழந்தைகளுக்கு கூடாத வார்த்தை பேசாதே என்று உபதேசிக்க வேண்டும் இப்படியாக பட்டியல் தொடர்கிறது அப்போ ஏன் இந்த பட்டியல் தொடர்கிறது என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு துர்குணத்தோடு நாங்கள் பிறந்தோம் அப்போ இந்த துர்குணம் எங்கே இருந்து வந்தது என்று சொன்னால் ஆவாமனிடத்திலேருந்து வந்தது ஆவாமனுடைய வீழ்ச்சியினாலே ஆவாமக்குள்ளே அந்த துர்குணம் அந்த பாவம் அவனுக்குள்ள உட்சென்று அவனுடைய இடையிலிருந்து சகல குழந்தைகளையும் அவனுடைய புள்ளகளாக இருக்கிற சகல குழந்தைகளையும் முற்று முழுதுமாக துர்குணத்தில் துர்குணத்தில் முற்று முழுதுமாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறத நிமித்தம் அந்த பூலோகத்தில் பிறக்கிற எல்லா மனுஷர்களும் துர்குணத்தோடையும் அதாவது எதிர்பார்க்காத விஷயத்தில் சிறு குழந்தைக்கு யார் சொன்னது போய் சொல்ல சொல்லி சிறு குழந்தைக்கு யார் சொன்னது களவெடுக்க சொல்லி ஆனால் அவர்கள் களவெடுக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் போய் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியா இருந்தால் ஒரு பலமான ஒரு சக்தி அவர்களை ஏவுகிறது அதுதான் அந்த பாவம் அந்த பாவம்தான் மனுஷ குலத்தின் பிரச்சனை அந்த பாவத்திலிருந்து மனுஷன் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் மனுஷனாக இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்தார் என்ற உண்மையை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் தெளிவாக அறிந்து கொள்வார்கள் ஆயின் இந்த பாவ சுபாவம்தான் மனுஷ குலத்தின் பிரச்சனை என்ற முடிவுக்கு அவர்கள் இலவகா இலகுவாக வர முடியும் நாம் எல்லோரும் பாவ சுபாவத்தோடு பிறந்தோம் முழு மனுஷ குலமும் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரை தவிர இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லா மனுஷரும் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அது அப்படி சொல்லும் பொழுது நாங்கள் ஆதாம் ஆரம்பத்திலே ஆதாம் பிறக்கும் பொழுது அவன் ஜென்ம சுபாவத்தோடு பிறக்கவில்லை அப்போ அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாததன் நிமித்தம் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் நிமித்தம் தம் பாவம் அவனுக்குள்ள உட்சென்றது அதன் மூலம் அவனிலிருந்து தோன்றின உலகத்தில் பிறந்திருக்கிற முழு மனுஷர்களும் அந்த பாவத்தினால் அவனுக்குள்ள உட்சென்ற அந்த பாவத்தினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவன் மறந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எல்லாரும் ஆதாமின் வீழ்ச்சியினால முற்று முழுவதுமாக ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமல்ல ஒரு அரவாசி பகுதி மட்டுமல்ல முற்று முழுதுமாக பாவ சுபாவத்தினால அந்த பாவத்தினால தாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பாவ சுபாவம் குழந்தையில் கற்பம் தரிக்கும் பொழுதே குழந்தைய ஆக்கிரமித்திருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் காரணத்தினாலேயே இயேசு கிறிஸ்து கன்னிமரியாலுடைய வயிற்றில் பிறக்க வேண்டியதாயிருந்தது அப்போ அவர் வரும் பொழுது பாவம் இல்லாதவராக வர வேண்டியதாக இருக்கிறபடியினால் பாவம் இல்லாதவரே பரியாக கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் தேவன் கேட்டுக்கொண்டதன்படியே தேவனுடைய வேண்டுகோளின்படியே கண்ணியினுடைய வயிற்றிலே அவர் பிறந்து பாவம் இல்லாதவராக இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தார் கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தை வைத்து கிறிஸ்து நம்முடைய சகல பாவங்களுக்கும் மறித்தார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதனை ஒருவன் செய்தவுடன் மனுஷனை சிறைக்கைதியாக வைத்திருப்பதற்கு சாத்தானுக்கு இருக்கும் சட்டபூர்வமான அதிகாரம் விலக்கப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து தன்னுடைய பாவத்துக்காக அவர் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து மறித்தார் என்பதை ஒரு கிறிஸ்தவன் ஒருவன் எந்த மனுஷன் ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அந்த நிமிடமே அவனை சிறைக்கைதியாக வைத்திருக்கிறதற்கு சாத்தானுக்கு இருக்கிற சட்டபூர்வமான அதிகாரம் விலக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் 
பாவமே அந்த பாவமே சாத்தானுக்கு சட்டபூர்வமான அதிகாரத்தை கொடுக்கிறது பாவத்தின் நிமித்தம் மனுஷ குலத்துக்கு மனுஷ குலத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதற்கு சட்டபூர்வமாக சிறைக்குள் போடுவதற்கு சாத்தானுக்கு உரிமை உண்டு சாத்தானுக்கு உரிமை உண்டு கல்வாரி சிலுவையில் திருத்துவதவனின் நீதி திருப்தி செய்யப்பட்டு மீட்பின் விலை விலை செலுத்தப்பட்டதற்கு உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து சிலுவையில் நிறைவேற்றியதன் மூலம் சாத்தானுடைய சட்டபூர்வமான உரிமை அகற்றப்பட்டது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ சாத்தானுக்கு சட்டபூர்வமாக ஒருவனை ஒருவனை சிறைக்குள்ள வைத்திருக்கிறதற்கு அவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அப்போ அந்த அதிகாரம் வந்து பாவத்தின் நிமித்தம் அவனுக்கு தேவனாலே அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியால் மனுஷனை சிறைக்கைதியாக வைத்திருக்கிறதற்கு சாத்தானுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் அந்த உரிமை முற்று முழுதுமாக விளக்கப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவம் எல்லாவற்றையும் நிவர்த்தி செய்து தன்னுடைய இரத்தத்தினால் பாவத்தின் கடன்கள் எல்லாவற்றையும் செலுத்தினார் எனக்காகவே அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் செலுத்தினார் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது என்ன நடக்கிறது இந்த சாத்தானுடைய சட்டபூர்வமான உரிமை முற்று முழுதுமாக அகற்றப்பட்டது அப்போ அதனை அப்போ அதை அகற்றப்பட்டது என்பதை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சாத்தானிடத்திலே இருந்து முற்று முழுதுமாக நாம் விளக்கப்பட்டோம் அவனுடைய உரிமை முற்று முழுதுமாக அகற்றப்பட்டது என்பதை என்றதை நாங்கள் எப்படி நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த நன்மை ஆண்டவர் எங்களுக்காக செய்திருக்கிறார் எப்படி அந்த நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் விசுவாசத்தினால எனக்காகவே என் தேவன் மனுஷனாக இறங்கி வந்து இயேசு என்ற நாமத்தோடு இறங்கி வந்து சிலுவைக்கு சென்று தன்னை பலியாக கொடுத்து தன்னுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை சிந்தி என் பாவத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை தந்தார் என்று சொல்லி எந்த மனுஷன் விசுவாசிக்கிறானோ அவன் முற்று முழுதுமாக கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்த நன்மையை அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பாவத்திலிருந்து அவன் விலக முடியும் என்பதை தெளிவாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி அப்படியானால் முழு உலகமும் ஏன் இன்னும் கட்டுக்குள் இருக்கிறது என்ற கேள்வி பொதுவாக கிறிஸ்தவர்களால் எழுப்பப்படுகிறது என்ன காரணத்திற்காக முழு உலகமும் இன்னும் கட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது என்ற கேள்வி நியாயமான கேள்வி ஏனென்றால் உலகம் கிறிஸ்து சிலுவை நிறைவேற்றிய நன்மையை அனுபவிக்க தயார் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய சொந்த கர் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள உலகத்துக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனபடியினால உலகத்தை முற்று முழுதுமாக அதாவது கட்டுக்கள்ள சாத்தான் வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன காரணத்திற்காக கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறார் கட்டுக்குள்ளே ஏன் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற கேள்வியையும் பொதுவாக எழுப்பப்படுகிறது அதுவும் நல்லொரு கேள்வி அப்ப அதற்கு பதில் என்ன என்று சொன்னால் ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியே அவர்கள் அறியாததன் நிமித்தம் அவர்களையும் சாத்தான் கட்டுக்கள்ள வைத்திருக்கிறான் உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் நாங்கள் விவரமாக பார்ப்போம் அதுவரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்